哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来 GBA 平台的格斗游戏《对决奥特英雄》。剧情模式呢，可以选择八个奥特曼，分别是初代迪迦、戴拿、盖亚、阿古茹、泰罗、杰克和赛文。今天呢，给大家选择赛文。赛文一共是四个必杀技，第一场打杰顿，杰顿会一照度火球和凝固汽油弹。操作方面，拳脚、前拳和前脚呢是重拳和重脚。另外，每个角色还有一些特殊的，比如说斜下角之类的特殊技。好，我用了第一个必杀技，这是极速射线。第二个必杀技呢是投标切割，这招可以浮空打很多段，对面如果不瘦身的话，几乎可以连死的。投技，那投技呢是奥特曼特有的招式，因为这款游戏如果你选择通信对战的话，你还可以选择一些怪兽。怪兽呢是不会投技的。第二场打自己，希望他可以帮助我演示一些招式啊。上一局呢演示了两个，好，他演示的这个叫做投标射击。另外呢，我使用了一个埃梅利姆光线。其中这些射线光线射击是需要消耗你的能量条的，能量条呢在左下角。这游戏有一个特殊的判定，如果咱们的能量条消耗光了。对面呢没挂，那是算咱们输的。第二场，巴尔坦星人，巴尔坦星人会破坏光线，看我这一招多狠啊！但是消耗的能量也比较多。那我现在红灯闪了呀，那他没了。嗯、这关开局呢，我还演示了一个奥特屏障。它可以抵挡一些光线和射线的攻击，因为普通的防御呢，只能防御拳脚。赛文的轻脚是两段，所以说你如果跳跃攻击之后，轻脚两段，然后轻拳、重拳，在一个斜下角，正好把敌人打倒，段数也比较多。转眼呢，第四场了，雷丘巴斯，雷丘巴斯是冷气攻击和冰弹。这下没砍到，我感觉我的键盘稍稍有一点键位冲突，所以说我始终没给大家演示投标射击那招。那这款游戏呢，系统大家不用去深究，因为它实际上角色还有招式的平衡性做的不是特别好，当年的评分也不高。但它优势呢，就是采用了这样一个奥特曼的题材。我的天，我竟然打了一个异色的泰兰特！这个泰兰特普通的应该是灰色的，我打了一只蓝的。这个蓝的一个特点就是血牛啊，大家注意它的血量吧。我的能量条走没之前，我希望能打死它呀。打它估计要打两分钟。投技呢，耗血比较多。然后多段的投标切割，希望能把它堵在左边的角落，右边也可以，最好别和它在屏幕中间打架。忙活这么半天啊，打了一半。其实这款游戏呢是有一个升级的机制的，啊，游戏的方式包括剧情模式、通信对战，还有一个淘汰赛，是一个八人的杯赛制。在杯赛里，如果你赢了的话，会得到升级点数，你可以加到这个角色的力量、速度、耐力和能量上。咱们升级之后，再来打这样的角色就好打多了。我现在是一个白板啊，因为是一个新档。我的能量正好耗光，然后一个射线把他带走了。这如果他流了一丝血的话，我就输了。恐龙战车，这应该是第六局了。这个战车大家看它的高度啊，咱们使用极速射线是打不到它的，因为它太矮了。另外还有一点，这个恐龙战车的普通攻击是有霸体效果的，其实非常讨厌。
，大家应该都有这个体会吧？当年如果玩格斗游戏或者是动作过关游戏，遇到会霸体的敌人都非常难以控制。好，顶了我一下。他跳不起来了，中了一发光线。这样呢，咱们就通关了。那通关之后是这样，咱们最后用光线干掉他。然后呢，咱们前面呢一局不输，就是不接关的话，会得到这个角色的 CG。哎呀，所谓的 CG 呢，就是一些剧照，每个角色略有区别吧，不大一样。这里给大家演示一下赛文的剧照吧。那演示完了之后呢，咱们去打一下淘汰赛，给大家看一下淘汰赛打完之后的加点。好，这就是剧照了。剧照大概呢是三张。我估计这种剧照啊，占的卡带的空间都很大。好，咱们选一下淘汰赛。仍然使用赛文吧。我不知道大家当年玩这款游戏都使用谁啊？喜欢用谁？因为有一些招式是比较赖的啊。不知道你们联机的时候也没引发真人 PK 啊,啊。第一场打迪迦。迪迦有三个类型，它可以变换类型，有复合型、强力型和空中型。我呢，尽量不用我的射线啊，把它血量打得差不多再用。奥特曼起身呢是有一定的无敌时间的，但是呢，咱们可以通过出招，这样 AI 呢一般是选择防御，这样可以压制一下它的无敌时间。哦，射中的这个位置尴尬呀，沉重打击啊！看着就疼。好了，四进二。四进二打的是戴拿，戴拿呢也能切换类型，还有什么奇迹型啊、强壮型。神鸟功夫咱们还是有一些。因为这个游戏的拳脚呢，你感觉还是比较传统。一会儿看一下，给他一个射线带走。他们是凑上来的吗？这东西射得准不如接得准，怎么都用这个位置来接他呀？决战，决战打的是盖亚，盖亚这个 AI 有缺陷，他就喜欢用这个贯穿拳，咱们中距离进行防御，然后揍他就完事儿。哇，这一脚，感觉他的脚真是势大力沉啊！给了我一个瘦身。好，他也使用这个部位来接射线，这个怎么很舒服还是怎么着呀？好，咱们应该是冠军了。冠军之后呢，拿到了点数，点数从上至下，力量、速度、耐力和能量。但是呢，这个机制还有一点特别，比如说速度呢，甚至影响出招啊、收招啊这种硬值。随便加一下吧。那好吧，这样一款 G B 平台的对决《奥特英雄》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。